ஹே எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான்ட் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அதாவது க க்ரூட் ஆயில் இருக்குது இல்லையா கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க போகிறாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இதுக்கான அப்ரூவல் வந்துட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு எந்த கம்பெனிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல் கராஃபி கரெக்டாக தெரில அல் கஃபா கராஃபியோ அல் கஃபாரியாவோ சம்திங் ஒரு நேமு அந்த கம்பெனிக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அந்த கம்பெனி குவைத்தை சேர்ந்த நிறுவனம் அந்த கம்பெனிக்கு எப்போ அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் தேதி ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்றைக்கி வந்துட்டு இந்த பிளான் வந்து ரன் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக என்றைக்கி நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ தான் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு மேலே லேண்ட் அக்யூசிஸ் தான் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைய போகுது ஸோ அப்போது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 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 ஒ
இருபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபா கொண்டு போயிட்டு ஸ்ரீலங்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு நமக்கே தெரியும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா விதமான பிளான்ட்டுக்குமே எல்லா விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸுக்குமே நிறைய அப்போசஸ் இருக்குது பொல்யூஷன் இம்பாக்ட் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் அவர் டேரெக்டாக ஸ்ரீலங்காவில் போயிட்டு அதுக்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாரு ஸோ அவர் அவரை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசனை பண்றாரு ஓகே அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் கரெக்ட் தான் ஸோ அப்போ இந்தியா அதாவது தமிழ்நாடு தென் ஸ்ரீலங்கா இங்கேயே ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான் வருது ஏன்னா ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான் என்ன க்ரூட் ஆயில் எல்லாமே நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து வாங்கி நமக்கு சுத்திகரிப்பு செஞ்சு எகைன் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான்ஸ் இன் இந்தியா எல்லாமே அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குஜராத் குஜராத்ல இருக்கிற ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஜாம் நகர் பிளான் தான் ஸோ உலகத்திலே அதான் ரொம்ப பெருசு அதாவது ஒரு நாளை ஒரு நாளைக்கு கெப்பாசிட்டி உண்டான ரிஃபைன் பண்ற கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப இருக்கு அதிகமாக இருக்கு பட் அந்த பிளான்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி பிளான்ட்டை கல்ஃப் கண்ட்ரில இருந்து வாங்குறாங்க ஸோ கல்ஃப் நீங்க மேப் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கும் குஜராத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி பட் ஆனா கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம் ஓகே தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரது அதிகம் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் விட்டுரல இப்போ அப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நமக்கு வரல அப்போ வேற எங்கேருந்து வரும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க வேற எங்கேருந்து நமக்கு கல்ஃபுனா எங்கேருந்து நமக்கு குரூட் ஆயில் கிடைக்கணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க மோஸ்ட்லி யாருக்குமே தெரியாது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லு ஃபென்ஸ் மியன்மார் இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து குரூட் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்துமே நம்ம வாங்கலாம் ஸோ அதுக்குண்டான டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அங்கே அங்கே நம்ம இங்கே பிளான்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் அவங்க வெஸ்ட் பெங்கால் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை பங்களாதேஷில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அட் அங்கேயில ஓப்பன் பண்ணல ஆல்ரெடி இப்போ வெஸ்ட் பெங்காலில் கூட ஒரு ஆயில் ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான் இருக்கு பட் ஆனால் இங்கே ஓப்பன் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவிலையும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஓப்பன் பண்றாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கிட்டக்கவே க்ளோஸ் ரொம்பவே க்ளோஸ்ல வந்துட்டு ரெண்டு ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான் ஓப்பன் பண்றாங்க தென் ரிஃபைன் பண்றதுக்கு உண்டான பை ப்ராடக்ட்ஸ் உண்டான அதை அதை சார்ந்து இருக்கிற மற்ற தொழிலுக்கு உண்டான பிளான்டையுமே ஓப்பன் பண்றாங்க ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்டில் பெட்டர் சான்ஸ் ஆயில் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சாத்தியக்குறிகள் ரொம்பவே இருக்குங்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் இதுதான் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு பத்து பத்து வருஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு க்ரூட் ஆயில் ஃபெசிலிட்டி சாரி க்ரூட் ஆயில் ஆயில் ரிஃபைனரி பிளான்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க போகுதுங்கிறது உண்மைதான் ஸோ அதை சார்ந்த தொழில்கள் வளர போகிறதுங்கிறது உண்மைதான் மேக்ஸிமம் யாராலையும் தடுக்க முடியாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஏன் தடுக்க முடியாதுங்கிற ரீசனே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பாலிடிக்ஸ் இதில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமா நடந்துட்டு இருந்த ஸ்ரீலங்கா போர் இருக்கு இல்லையா ஸ்ரீலங்கன் வார் அந்த ஸ்ரீலங்கன் இன்டர்னல் வார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது குள்ள ரொம்ப அசரவாக எடுத்து முடிஞ்சிருச்சு நான் முன்னே சொன்ன ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கு உள்ள கடல் பரப்பில் ஆயில் இருக்கு ஆயிலண்ட் கேஸ் இருக்குங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கிறது பட் ஆனால் ஸ்ரீலங்கன் போர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்குள்ள ரொம்ப வேகமாக முடிச்சிட்டாங்க அப்போ இருந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நம்ம காரணம் சொல்லலாம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ராஜீவ் காந்தியை கொண்டது வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கன் எல்டிடின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை கூட நம்ம ஒரு காரணமாக சொல்லலாம் பட் இருந்தாலுமே அந்த மூணு நா மூணு வருஷத்தில் ரொம்ப அதிவேகமாக எடுத்து முடிஞ்சதுனாலும் இந்தியாவோட பங்களிப்பை காட்டிலும் மற்ற நாடுகளுடைய பங்களிப்பு இஸ்ரேல் அமெரிக்கா சைனா இதனுடைய பங்களிப்புகள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதிகமாக இருந்ததுனால மட்டும்தான் ஸ்ரீலங்காவில் எல்டிடி ரொம்ப ஈஸியாக தோக்கடிக்க முடியும் அந்த மூணு வருஷத்தில் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப வருஷமாக முக்கிய முக்கிய பார்த்தாலுமே எல்டிடி அவங்களால தோக்கடிக்க முடியல ஏன்னா எல்டிடிக்கு இருந்த பவர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் தமிழ்நாட் ஸ்ரீலங்காவை விட்டு வெளி வெளிநாடுகளுக்கு போன புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்டிடிக்கு ரொம்ப அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க மலேசியாவில் இருக்கிற தமிழர்கள் எல்லாருமே அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க பட் அந்த மூணு வருஷத்தில் எந்த கண்ட்ரியாலுமே ஏதோ வெளிநாடு வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் யாராலையுமே அங்கே இருக்க எல்டிடிக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல
அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்துட்டு மிகப்பெரிய ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரியால் மிகப்பெரிய இம்பேக்டாக வேர்ல்டில் கொடுக்க முடியாது உலகத்தில் மற்ற நாடுகள் மேலே ஏற்படுத்த முடியாது ஆனால் இனி அவங்க ஸ்டில் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அவங்களால ஏற்படுத்த முடியாதுங்கிறதுனால மற்ற நாடுகள் ஏன் ஹெல்ப் பண்ணாங்கிறதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரீசன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ரீசன் இங்கே இருக்கு இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற ஆயில் அண்ட் கேஸாக கூட இருக்கலான்னுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கணிப்பு ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது பற்றி நான் வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக சொல்லாதீங்க எனக்கு தோணாதான் போடுவேன் ஸோ அன்டில் தென் தேங்க்யூ